இந்த செஷன்ல நம்ம பர்சனல் லோனை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் பர்சனல் லோனுடைய நேச்சர்னு பார்த்துட்டோம்னா ஜென்ரலா வந்து அன்செக்யூர்டா தான் இருக்கும் பர்சனல் கேரண்டியை மட்டுமே நம்பி சாங்ஷன் பண்ணக்கூடிய லோனா வந்து பல சமயம் இருக்கும் அதனாலேயே வந்து இந்த லோன்ல வந்து கிரெடிட் ரிஸ்க்ன்றது ரொம்ப அதிகம் கிரெடிட் ரிஸ்க் இல்லை இல்லைன்னா டீலிங்குவன்சி ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து பர்சனல் லோன்ல எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கே காஷியஸாகவே தான் இருப்பாங்க ஆனால் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க் அவங்களுக்கு ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இல்லை அதிகமாக இருக்குன்னு பிலீவ் பண்ணுறதுனால எப்போவுமே வந்து இந்த ஒரு டொமைனில் இல்லை இந்த ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க ரைட் இப்போ பர்சனல் லோனுடைய ஜென்ரல் நார்ம்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் பர்பஸ் யாரெல்லாம் வந்து இந்த லோனுக்கு எலிஜிபிள் சேல்ரிட் எம்ப்ளாயீஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு இந்த சுயமா தொழில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ஹை நெட்ஒர்த் இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பர்சனல் லோன் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பென்ஷனர்ஸாக இருக்கலாம் அது ஃபேமிலி பென்ஷனாக இருக்கலாம் அல்ல ரெகுலர் பென்ஷனாக இருக்கலாம் பட் கண்டிஷன் என்னென்னா அந்த பென்ஷன் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வரணும் அண்ட் பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் ரிட்டையர்டு பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பர்சனல் லோனுக்கு எலிஜிபிள் ரைட் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு வந்து இந்த லோனை தர முடியும் இந்த லோனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று அன்செக்யூர்டு பர்சனல் லோன் க்ளீன் பர்சனல் லோன் கூட சொல்லலாம் ரெண்டாவது செக்யூர்ட் லோன் இந்த அன்செக்யூர்டாக இருக்க க்ளீன் பர்சனல் லோன் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு தர முடியும் நம்பர் ஒன் மேரேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் அது செல்ஃப் சில்ட்ரன் டிபெண்டன்ட் இவங்களுக்காக இருக்கலாம் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுவும் வந்து செல்ஃப் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் டிபெண்டன்ட் இவங்களுக்காக இருக்கலாம் எஜுகேஷன் செல்ஃப் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் ரிப்பேர்ஸ் ரினோவேஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ளாட்டுக்கு பண்ணுறதா இருக்கலாம் அண்ட் வேற பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் அது வந்து போனஃபைடு ஜென்யூன் நேச்சர்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் நல்ல பர்பஸ்க்காக இருக்கணும் அடுத்தது இந்த பர்சனல் லோனை செக்யூர்ட் லோனாகவும் சாங்ஷன் பண்ண முடியும் அண்ட் அந்த லோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் ஹவுசிங் லோன்ஸை ரிப்பே பண்ணலாம் இல்லை உங்களுடைய ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரிப்பேர் ரினோவேஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணலாம் எஜுகேஷன் ஃபார் செல்ஃப் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் பாசிபிள் அண்ட் நீங்கள் எதாவது கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் வாங்குறதுனா அது கூட வந்து இந்த பர்சனல் லோன் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் குவான்டம் அண்ட் எலிஜிபிள் அமௌண்ட் இப்போ இந்த பர்சனல் லோனை வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் அவைல் பண்ண முடியும் ஒன்று டேர்ம் லோன் டேர்ம் லோன்றப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு லாங்கர் பீரியட் கிடைக்கும் மந்த்லி இஎம்ஐ பே பண்ணுவீங்க டிமாண்ட் லோன் டிமாண்ட் லோன் அப்படின்றப்ப அவங்க சொல்கிற அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் நீங்கள் ஃபுல் லோன் அமௌண்ட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் சிங்கிள் பேமெண்ட்டை ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்றப்ப இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுன்றப்ப ட்ராப் பண்ணலாம் எப்போல்லாம் உங்ககிட்ட கேஷ் இருக்கோ அப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் அதில் பே பண்ணி பேலன்ஸை குறைச்சிட்டு வரலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அது டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் குவான்டம் பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து இதில் லோன் தர முடியும் அப்படின்றது அந்தந்த பேங்கினுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் நீங்கள் செக்யூரிட்டி ஆஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஜென்ரலாக ஹையாக இருக்கும் செக்யூரிட்டி எதுவுமே இல்லை அன்செக்யூர்ட் லோனாக போகிறீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே இந்த எலிஜிபிலிட்டியை எப்படி அரைவ் பண்ணுறது ஒரு வேலை நீங்கள் க்ளீன் இல்லை அன்செக்யூர் லோனுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு சேல்ரிடு எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் உங்களுக்கு மந்த்லி எமால்யூமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கோ அதனுடைய டென் டைம்ஸ் தான் வந்து இந்த லோன் அமௌண்ட்டினுடைய எலிஜிபிலிட்டியாக வரும் இதே நீங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய லாஸ்ட் ஐடி ரிட்டர்னில் என்ன கிராஸ் ஆனுவல் இன்கம் காமிச்சிருக்கீங்களோ அதனுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு இந்த பர்சனல் லோன் அன்செக்யூர்டுக்கு எலிஜிபிலிட்டியாக வரும் இதே செக்யூர்ட் லோனாக இருந்தால் நீங்கள் சேல்ரிடு எம்ப்ளாயி ஆனால் செக்யூர்ட் செக்யூரிட்டி ஆஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய மந்த்லி எமால்யூமெண்ட்ஸ் கிராஸ் மந்த்லி எமால்யூமெண்ட்ஸ்னுடைய டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருந்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் நீங்கள் ஐடி ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன ஆனுவல் இன்கம் காமிச்சிருக்கீங்களோ அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஆனுவல் இன்கம் எடுத்து அதனுடைய ஆவரேஜ் அரைவ் பண்ணும் அந்த ஆவரேஜினுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் பர்சனல் லோனாக அவைல் பண்ண முடியும் அடுத்தது செக்யூரிட்டி ஜென்ரலாக வந்து இது அன்செக்யூர்ட் ஒருவேளை செக்யூரிட்டி ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னா சே ரெசிடென்ஷியல் ஆர் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபர் பண்ணாங்கன்னா அதில் ஈக்விட்டபிள் மார்க் மார்கேஜ் க்ரியேட்
அண்ட் நீங்கள் லோனு வந்து ஏர்லியாக ப்ரீபே பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரீபேமெண்ட் சார்ஜஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து அந்தந்த பேங்க்கினுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் அண்ட் உங்களுடைய சிபில் ஸ்கோரும் வந்து இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ப்ளே பண்ணும் ஓகே அடுத்தது டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ரீபேமெண்ட் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் எப்படி நடக்கும்னா இப்போ நீங்கள் இந்த பர்சனல் லோன் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அசட் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தென் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் வந்து டைரக்டாக டீலர் ஆர் செல்லருக்கு போயிடும் வேறு வேறு ஃபீஸிபிள் இல்லைன்னா உங்களுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் பர்சனல் லோனில் மொரட்டோரியன்ற கான்செப்ட் கிடையாது இந்த மாதம் லோன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு ரீபேமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அண்ட் ரீபேமெண்ட் எவ்வளோ டைம் தருவாங்க வாட் இஸ் த டென் ஆர் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிளீன் ஆர் அன்செக்யூர் லோன் கேசஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இஎம்ஐஸ் இட் மீன்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸில் சிக்ஸ்டி இஎம்ஐஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் ஒருவேளை செக்யூரிட்டி ஆஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா தென் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இஎம்ஐஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பர்சனல் லோன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் நார்ம்ஸ் 